sesi ini akan direkod. So, cikgu boleh refer balik selepas pengkel hari ini ya cikgu. Dan uh, hari ini cikgu akan belajar beberapa perkara. <coughs> Untuk yang sudah macam cikgu, I mean, uh, yang telah berada di sini so, uh, sebelum bengkel ini atau yang telah join bengkel saya sebelum ini. Dan cikgu Douglas, welcome back. And untuk yang baru-baru join ini untuk kali pertama, I would like to welcome you all ke dalam sesi ini dan cikgu akan belajar. Hari ini apa yang cikgu belajar ialah shortcut. Bagaimana nak buatkan jadual waktu ini dengan cepat. The whole idea yang saya nak ajar hari ini ialah cara nak buat jadual waktu secepat mungkin. Okay. And I hope dengan ini cikgu boleh siapkan jadual cikgu secepat dalam masa yang tersingkat and it is very very easy if you ask me it is very very easy jangan risau jangan takut i'm here for you okey selepas ini jika ada apa-apa masalah just contact me atau masukkan dalam uh, message dalam uh, group telegram yang saya sudah sediakan itu we will discuss from there alright So I say I forgot to send you one file. Sepatutnya ni saya hantarkan satu file Excel. Let me send it again. Where is it? Okay, saya akan hantarkan satu <coughs> file Excel. Please uh, download it to your computer dan buka balik. I just send dalam Telegram. Tolong check ada terima atau tidak. Alright, please open that file. You would, it file itu adalah your Excel file. Okay. Ini adalah data yang saya akan gunakan hari ini ya. See here, kita ada nama guru. We have the nama class. Bilik bersama dengan your tutorial. Okay, I mean your nama subject. So anytime, jika cikgu uh, <coughs> rasa, oh Chandra, you're going too fast or something like that, tolong berhentikan saya. Okay, atau suruh saya, Chandra, slow down, slow down. Saya tak boleh cakap. Or you have any question, anytime, cikgu boleh tanya saya bila-bila masa. Alright. So now we go back to the timetable. Saya gunakan uh, Macbook aja. Untuk buat jadual waktu, so maybe it can jadi a bit slower. Alright, so shall we start? Kita mula sekarang. Okay, cikgu. Boleh. Alright. So now, step pertama. Step pertama, uh, kita kena masukkan... Uh, Jadual, I mean, kita kena setkan yang baru aja. So what you do is click on create new timetable. We have one picture not here. So we click on create new timetable. Okay, 
masukkan nama sekolah cikgu. <coughs> masukkan nama sekolah cikgu. So your full name is SK Pekan Sekolah sebab lesen dia ialah Pekan Telepon. Tahun akademik ialah 2022 to 2023. Okay. Sebab kita mula bulan Mac. So dia akademik tahun akademik, akademik ialah 2022 sehingga 2023. Your registration name akan menunjukkan your lesson yang cikgu sudah masukkan. Alright. Your registration name akan menunjukkan lesson yang cikgu sudah masukkan. Yang ini semua tidak begitu penting. Okay. Tidak begitu penting. Apa yang penting ialah di sini onwards. From here onwards. So, periods per day. Dalam satu hari, berapakah period yang ada dalam sekolah cikgu? Okay. So, kita kena masukkan berapa period yang ada dalam sekolah cikgu. So kita untuk, okay, another thing is untuk hari ini kita akan gunakan data daripada saya je. Just must ikut data yang saya berikan, jangan gunakan data sekolah cikgu. Okay, so mengikut uh, hari ini kita akan masukkan 12 period. Okay, 12 period ini adalah tidak termasuk dengan rehat. So I would recommend untuk rehat, kita gunakan satu period. So, kita masukkan 13 period. Okay, 13 period termasuk rehat. Okay, are you sure? Yes. Number of days adalah 5, 5 hari. Your weekend adalah Saturday, Sunday. Okay. Weekend adalah Saturday, Sunday. Untuk negeri-negeri yang ada Friday, Saturday, cikgu boleh tukar kepada Friday, Saturday. Alright. Tapi hari ni kita guna Saturday, Sunday lah. And then lepas itu cikgu masuk sini. Bell times or rename period. Ini adalah untuk kali pertama sahaja cikgu. Lepas ini semua kalau cikgu buat jadual baru semua itu cikgu boleh gunakan file yang sama untuk buat masa yang berlainan. Okey untuk hari berlainan untuk tahun berlainan. Okey untuk kali pertama cikgu kena masukkan masa semua. So click bell times or rename period. Okey. Di sini cikgu kena masukkan period pertama bermula dan akhir pukul berapa. Okey cikgu kena masukkan semua ini untuk kelas-kelas rehat pertama. Okay, untuk kelas-kelas rehat pertama, cikgu kena masukkan all the timing sahaja untuk rehat pertama sahaja. <coughs> Excuse me. So, double click atas line pertama. Masukkan masa tujuh setengah sehingga pukul lapan. Buat dia tiga puluh minit. So, 8 sehingga 8 setengah. Lapan setengah sehingga 9. Sembilan sehingga 9 setengah. So, your rehat pertama ialah waktu kelima, naik. 30 to 9.50. 20 minit dah cikgu. Kalau your rehat adalah 30 minit sama seperti your period, then cikgu boleh gunakan satu sekali saja. Just masukkan saja. Sebab it doesn't make a difference whether dia rehat pertama atau rehat dua. So rehat dia adalah 3 minit, 30 minit. Tapi untuk hari ini, rehat dia adalah 20 minit. So we just masukkan ikut your 20 minutes. Okay, so 9.50, 10.20, 20 minutes, uh, 30 minutes. Oh, 
11.20 to 11.50 so just masukkan sahaja so sampai habis so 11.50 to 12.20 12.20 12.50 lepas pukul 12 dia adalah pukul 13 ok kita ikut time uh, what do you call it? 24 hours. Military type. Okay. So, kalau cikgu lihat, <coughs> waktu kelima adalah waktu rehat. Okay. So, waktu rehat di sini, kita hanya masukkan satu waktu rehat saja. So, 7.30 up to 1.50, waktu rehat ialah waktu kelima. So, rehat kedua adalah waktu keenam. Okay. Ini adalah rehat pertama. Rehat kedua adalah waktu ke-6. So, untuk masukkan rehat kedua, kita kena klik di sini. Okay. Klik di sini. We have a different bell times in different classes. Alright. So, klik di sini. Dan ini adalah bell 1. Masa ini adalah untuk bell 1. Tukar kepada bells kedua. Okey, tukar ini kepada bells kedua. And ke dalam bells kedua, waktu kelima adalah untuk adalah what? Masa biasa aja. So 9:30 to 10 o'clock. And then di sini ialah 10 o'clock to 10:20. Alright. So kalau cikgu lihat bel 1, bel 2 ni. Bel 1, masa rehat ialah waktu kelima. Bel kedua adalah masa rehat ialah waktu ke enam. Okay cikgu. Semua faham? Any questions? No question, you? Faham. Alright. So, click OK. Okay, actually untuk bell kedua di sini, kita kena klik valid for. Untuk kelas mana yang ikuti masa ini. Okay, so when you click on valid for, sepatutnya ada senarai nama kelas di sini. Tapi kita belum masuk lagi ke senarai nama kelas, so kita tidak boleh pilih apa-apa di sini. And ini hanya boleh dipilih di bel kedua dan ke atas. Kita tidak boleh pilih dalam bel pertama. You see, if we click valid for dia akan kata please set. Please set a different bel set. Please set a different bel set. Can you uh, you can change only the valid classes for bel two and three. So kita tidak boleh buat apa apa ketukaran di bel satu saja. Kita kena tukar di bel kedua dan ketiga dan ke atas lah. Okay. So, when you already masukkan the senarai nama kelas, just tukar ini ke bell kedua dan klik valid for. Alright. So, klik OK. Klik next. Next ialah, ini adalah info. Info mengenai sub, uh, your timetable. Secara default, Ini telah disetkan untuk sekolah. So, kalau cikgu gunakan ini untuk college or university, then you kena pilih courses lah. Kalau pilih courses, then it's a different thing already. So, secara default, itu adalah subjek. So, and semua ini, cikgu tidak perlu buat apa-apa di sini. Just click next saja. Okay. So, dalam next, kita kena masukkan subjek. Okay. Dalam subjek ini, kita... Uh, masukkan subjek, kita ada dua cara nak masukkan subjek-subjek. Tetapi sekarang saya akan ajar cikgu cara manual yang basic. Untuk masukkan subjek, cikgu kena klik on new. Klik on new. Masukkan subjek title. So your new is, if you see on your Excel, your subjek ialah BM dengan BI. Okay, your first subjek. 
So click on subject title Bahasa Melayu BM. Click OK. Click New sekali lagi and Bahasa Inggeris. Okay, short BI. So click OK. So ini adalah cara kita nak masukkan subjek. Alright, simple, straightforward. Click New, masukkan subjek. Click New, masukkan subjek. Jangan masukkan semua subjek juga, hanya masukkan dua subjek saja. For those yang ada sekolah yang, I mean ada guru-guru yang excited. <laughs> so they want to say, oh saya nak habiskan cepat-cepat. Jangan, jangan, jangan. Jangan cepat, uh, jangan habiskan cepat. Saya nak tunjukkan cara yang kedua kemudian. So just masukkan dua subjek saja. Click next. Masukkan dua kelas, dua kelas. <coughs> tiga cikap dengan tiga dynamic. Okay. Tiga cikap dengan tiga dynamic. So click new. Masukkan nama kelas tiga cikap. CK so, Click OK Tiga dynamic Tiga dynamic Dynamic 3DN Click OK So ini adalah nama kelas Kita masukkan dua Klik next atau seterusnya. Masukkan nama classrooms. Classroom di sini adalah bilik. So kita boleh masukkan surau dan padang. So klik new. Masukkan surau. Short dia ialah surau. Klik OK. And Padang, P A D A N G. Short dia lah P D G. And then click OK. Dan last kali kita masukkan nama guru. Nama guru itu tadi kita ada untuk nama and short name and short name and short. Tapi untuk guru dia ada sedikit lama. Si, sedikit panjang. Ada last name, ada first name, ada short, ada teacher's contract, email, phone, title, number. Apa yang kita akan masukkan ialah nama penuh di last name sahaja. Jangan masukkan, jangan pecahkan nama jadi last name, first name semua saja. Just masukkan nama penuh di last name sahaja. It's okay? Sebab kalau cikgu masukkan last name and first name, dia akan jadi, uh, what do you call it? Bila cikgu print out, mungkin dia punya nama akan terbalik. So we don't want that to happen. You just masukkan nama penuh di last name. So mengikut data yang saya berikan ialah Arshad Alwi and Nur Hayati Yusof. So Arshad Alwi e RS email email actually is not very important lah you know. Kalau nak masukkan, boleh masukkan. Kalau tak nak masukkan, jangan masukkan. Tapi kalau cikgu nak gunakan sistem EduPage, sistem online ASC, then cikgu kena masukkan alamat email. Ini wajib jika nak gunakan EduPage sahaja. Okay? Kalau cikgu tak gunakan EduPage, then tak perlu masukkan. Lah. No worries. Ataupun kalau cikgu kata, eh Chandra, saya, sekarang saya tak nak gunakan EduPage. Tapi dalam in the future, mungkin saya akan adakan edupage. How ah? Then in the future kita masukkan alamat email juga. Tak perlu masukkan sekarang. Okay? And then adakah guru ini guru kelas? Kalau guru ini adalah guru kelas, click on change. Am I going too fast juga? Uh, no, no sir, no sir. Okay. No. Okay, okay, okay. Alright. Sebab tak ada orang... Uh, Cakap apa pun saya tak lagi. I don't know anybody understand not. Okay, so adakah guru ini guru kelas? 
Kalau guru ini, guru kelas, klik on change di sini. Okay. Pilih kelas mana dia adalah guru kelas. Alright. So, klik on kelas mana dia adalah guru kelas. Klik OK. And then, setiap guru akan diberikan satu warna. Okay, this is automatic. Tolong jangan tukar warna ini. Sebab warna ini tidak penting. Just let the computer pilih warna. Okay. Sebab ada sekolah yang kata, Chandra, saya ada masalah lah. Satu guru kata dia nak warna pink. Lagi satu guru pun nak warna pink. So, macam mana? So, I said, kalau nak warna pink, kita ada banyak warna pink cikgu di sini. This is this pink, this is darker pink, this is darker darker pink. So, you nak lighter pink pun boleh. Ataupun kalau cikgu nak tukar warna pink dari sini, jadi macam mana pun boleh. So, the thing is, what I said is, cikgu, tapi bila cikgu print out your jadual, dia akan jadi black and white. Jangan masukkan warna. So, jangan, jangan uh, what, don't pay too much attention on the color. Okay. Lepas cikgu sudah masukkan your data di sini, yang tiga saja cikgu, nama penuh, nama short, and optional adalah email. Okay. Klik OK. Di sini cikgu kena masukkan cikgu Arshad ini mengajar subjek apa, untuk kelas mana, berapa single period, berapa double period, berapa single period, berapa double period, dalam bilik mana. Okay. Tetapi sebelum cikgu buat ini semua, cikgu kena masukkan semua nama guru dulu. So, the next teacher ialah Nur Hayati Yusuf. Hayati Yusuf. Okay. Dia punya short ialah ATI. Oh, yeah. Another thing. Kalau guru uh, guru lelaki, cikgu tick di sini. Male. Kalau guru perempuan, jangan tick. Kalau cikgu lupa nak tick atau nak untick itu, jangan risau. Itu tidak begitu penting. Don't have to worry sebab your male or female tidak memainkan apa-apa peranan dalam the role working. Alright. Dia takkan beri, oh ini lelaki ke? Okay, saya berikan dia lebih jadual waktu. <laughs> no, no such thing. Okay. So just biarkan ini, ini tidak penting. Masukkan alamat email. Alright. Masukkan alamat email. Phone number semua tak penting ya cikgu. Kalau... Mungkin sekolah cikgu dia ada datin. Okay, kalau ada datin, cikgu boleh masukkan nama datin di sini terus. Sebab sekarang banyak sekolah ada datin. Eh. Hanya satu sekolah saja saya ada tengok satu guru, eh, satu pengatur. Dia adalah datuk. Dia adalah, beliau adalah what, the pendaki gunung Everest pertama Malaysia. Datuk Mahindran. Okay, dia adalah pengatur SMK Taman Seri Muda. Cerah, eh, salam. Very nice, man. I jumpa dia macam, oh, you budak kecil. So, oh, yo, ini celebrity lah. First time I'm seeing celebrity. <laughs> okay. So, dia adalah salah satu datuk yang uh, yang adalah pengajar uh, guru dalam sekolah. Eh. So, yang lain semua saya jumpa adalah semua datin, 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 datin saja. Alright. So, kalau datin atau Tuan Haji atau Encik atau doktor or something like that, just masukkan your title semua di sini. Tak perlu masukkan di mana-mana lagi. Just masukkan di sini sini saja. Alright. Then adakah guru ini guru kelas? Kalau yes, click change and pilih kelas yang kedua. Warna, like I said, don't have to change. And then click OK. And then masukkan apa yang dia... Alright, apa yang dia ada. So at the moment, like what I promised you, kita dah masukkan tiga tiga empat data-data uh, ini ke dalam uh, AC table. So bagaimanakah? Bagaimanakah? This is a very true story, Adio. Saya pernah buat satu jadual waktu dalam masa satu jam. Okay, in one hour I finished. One timetable dari scratch, okay? And ini telah dibukti sebab satu sekolah 
sekolah saya pergi ke sekolah private itu sekolah Sri Utama yang pengatur atau pengasas sekolah itu ialah seorang datuk datuk Fatima okay, seorang datuk semua orang masuk dia jumpa dia eh, datuk 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 so saya pun like tuju so she told me eh hey, yo jadu waktu boleh buat ke betul ke I say boleh tu eh, boleh datuk dalam satu jam saya boleh siapkan your school timetable lah. I, check, I, I, I beritahu macam tu. And then dia kata, okay, buktikan kepada saya. So I'm like, oh, are you your? Saya telah, what? Open my mouth and burn my, you know, tongue or something like that. I couldn't, uh, saya tidak boleh kata, oh, lain kali lah. Sebab the pengasas sekolah ada di sana and on top of it, dia seorang datuk, ada banyak influence. So apa saya buat, saya okay lah, bagi saya semua data and your data, saya minta mereka bagikan data dalam bentuk Excel. Okay, bentuk Excel and this is what I did. Okay, untuk yang pertama, go into your Excel tu dan highlight your subject. Highlight your short, your data should be short name, short name short name so dia kena side by side short and name ini mesti side by side okey so bila dia side side by side side boleh baru boleh uh, kita apa kopikan dia sama so cikgu highlight data yang cikgu nak copy right click and click copy okey right click and click copy Masuk balik dalam ASC. This is the shortcut saja. This is the shortcut. Click on this is subject. This is classes. This is classrooms. Ini adalah teachers. Alright. So click on subject. Just hold on you. All right. You click on the subject. Click import. See the button here, import. Click import. Your data dia akan masuk di sini terus. So, klik kontak di sini aja. Dan pilih apakah nama lajur ini. Ini adalah subjek. So, klik subjek. Ini adalah nama. Nama, short. Nama, short. Okay. So, klik import. Pastikan semua ini adalah add atau tambah. Okay. So, how do I move this up? Okay, so click OK. Dia akan import semua data ke dalam your ESC. Yes, you? Yes, you? Hello? Okay, okay. All right. So, the next one ialah classes. So, pilih classes. Pilih copy. Yes. It's a wow. Eh? <laughs> It's very, very easy sekarang. Okay. Click on the next one ialah classes. Click on import. Click ini adalah short. This is name and click import. Pastikan dia semua add yang nama yang sama akan dilinkkan sama nama yang exactly the same dia tidak akan tunjuk apa-apa lah tapi dia akan ada di sana. So click okay. Excuse me. Right. So the next one is the bilik. Same thing. Go back to your bilik. Klik import. Ini adalah short. 
ini adalah nama. Klik import. Klik OK. And the last one ialah teachers. So teachers, I masukkan bersama dengan alamat email. So klik copy. Go to teachers. Klik import. And uh, this is the short. And like what I said, juga kita tukar ini ke jadi last name. Okay, ini adalah last name. Ini adalah email. Right? And then click import. Click OK. And semua sudah masuk. Alright. Now. Any questions you would like to ask? No, sir. No, sir. Wow, very good, very good. Bermakna saya lebih bagus <laughs> mengajar cikgu sampai cikgu tak ada soalan pun nak tanya saya. It's very good. Right? So, <laughs> right. So now kita akan uh, kita sudah masukkan semua data asas ke dalam uh, ASC. Your first one is your subject, your classes, your rooms near the bilik. And these are the teachers. Okay, Cikgu. Cikgu, uh, just to let you know, ini adalah satu soalan yang pernah ditanya oleh guru sekolah lain. Dia kata, Cikgu, Cikgu, Bahasa Melayu semua sudah masuk. So, macam mana nak masukkan uh, RBT? So, I said, just masukkan lah. Dia kata, no, hari itu you just masukkan only this uh, subject masuk mac RBT macam mana? So, I said, you, <laughs> it's just simple saja. You, RBT, you kena masuk macam mana saya ajar either you masukkan as new ataupun you import terus ke dalam. Okay? So, please understand ini adalah sampel sahaja. So, bila cikgu buat jadual sendiri, tolong pastikan semua cikgu sudah isikan. Eh? Okay. So, go back to the subject. So, untuk subject, ada dua perkara kita kena setkan. Okay. Satu ialah, adakah subjek ini perlu dijalankan setiap masa atau macam pendidikan jasmani? Saya nak pendidikan jasmani dijalankan Selepas uh, sebelum rehat untuk sesi pagi dan selepas rehat untuk sesi petang. So untuk sesi pagi kita klik untuk subjek pendidikan jasmani. I think we need to put another one. Uh, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Alright, so nama ini kita tukar kepada pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani saja. PJ and PK. Okey. Masukkan subjek baru pendidikan kesihatan. Okey. Masukkan satu subjek pendidikan kesihatan dan masukkan lagi satu ialah perhimpunan. Okey. Dulu kita boleh masukkan PH sebagai perhimpunan. So sekarang tak boleh kena gunakan PR. <laughs> okay. So klik okay. So dua subjek ini kita masukkan and kita nak subjek pendidikan jasmani ini dijalankan sebelum rehat sahaja. So klik on subjek pendidikan jasmani. Klik on time off. Klik atas time off. Okay. So, your rehat ialah waktu 5 dan 6. Okay. So, I can do what is, I double click atas nombor 6 di sini. Okay, double click. 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 And double click. So, saya akan block tempat-tempat ini supaya subjek ini akan dijalankan di tempat ini sahaja.
All right. So click OK. Ini adalah fungsi time of a jugo. This is a very, very important function. Cikgu sudah belajar ini. Cikgu boleh buat banyak perkara. Cikgu boleh uh, katakan, oh, my GB atau guru pentadbi semua kata dia tak nak mengajar waktu uh, untuk mesyuarat. Okay. So kita boleh blokkan di sana. Alright. So next, oh another thing is, kita kena setkan lagi satu perkara ialah, this is something called the ideal distribution. Okay, saya nak pendidikan jasmani dijalankan selang hari. Okay, so untuk pastikan dia berlaku selang hari, cikgu klik on pendidikan jasmani, klik on constraints di sini. Okay. And this, yang ini. Okay, cikgu tarik ke kanan. Okay, tarik ke kanan. Ini akan pastikan, this one is, can be only once per day. Bermakna your subject akan dijalankan sekali sehari sahaja. Okay. Yang ini akan dipastikan bahawa your subject boleh dijalankan sekali sehari tetapi tidak boleh dijalankan dua atau tiga hari yang berturut. So kalau dia dijalankan pada hari Isnin, dia tidak akan berlaku pada hari Selasa. Dia akan berlaku hari Rabu atau hari Kamis ataupun hari Jumaat. Same thing is kalau dia berlaku pada hari Selasa, dia tidak akan berlaku pada hari Rabu. Dia akan berlaku pada hari Kamis atau Jumaat. Alright, so ini akan pastikan your subject itu berselang hari. So click OK. And this constraint, this one, this thing, I'll be, uh, we'll be learning after this, I think. So this is a very, very important uh, thing. I'll introduce to you now. Lepas kita sudah masukkan ideal constraint ini semua, and the time off, pergi ke kelas. Oh, another thing. Your perhimpunan adalah untuk waktu pertama hari Isnin. So, untuk pastikan menggunakan time off, is the same thing also. I suppose you should know bagaimana kita nak pas, uh, masukkan perhimpunan pada hari isim waktu pertama. Okay? So, you got to go to time off. Saya block semua. And buka hanya waktu pertama hari isim sahaja. Alright, so click OK. Same thing, we go for the next one, iaitu classes. Dalam kelas, kita kena setkan bilakah waktu balik mereka, bilakah waktu uh, rehat mereka. So, untuk itu, cikgu kena klik di sini. Okay. So click on tiga cekap. Click on time off. So tiga cekap dia orang balik awal. So your yeah, last two period tidak ada apa-apa kelas. Hari Jumaat pun balik awal. And waktu rehat dia adalah waktu kelima. Okay, waktu rehat adalah waktu kelima. Yang kita boleh buat apa, your first four classes ini adalah waktu kelas-kelas uh, uh, tahap pertama and this is kelas-kelas tahap kedua. Okay. So we can click on set for more. This is a very uh, lovely button. Kita boleh buat ini sekaligus untuk semua kelas. So we click on set for more and pilih kelas mana yang mengikuti corak yang sama. Okey. Corak ini saya nak dimasukkan di kelas-kelas ini. So pilih satu persatu and then click okey. Right? So click okey. So dia akan masuk untuk 
semua kelas. Alright, sama juga untuk kelas-kelas menengah atas atau tahap dua. Click on time off. Waktu keenam adalah waktu rehat. And mereka tidak balik awal. So, yeah. Waktu sembilan onwards, mereka sudah balik awal. Sorry. Is it here? Oh, yeah. Waktu ke sembilan. So, click okay. Oh, sorry, kita kena buat ini untuk set promo untuk semua kelas-kelas menengah atas atau tahap dua. So, klik OK. And klik OK. Alright. Next, ialah untuk subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. So, pendidikan Islam dan moral ini perlu dijalankan most schools dia ada Islam dan moral yang akan dijalankan pada masa yang sama. Okay. So, cikgu pun ada Islam, bahasa Tamil, bahasa Cina. Okay. So, yang ini cikgu kena masukkan di sini untuk bahagikan kelas itu kepada tiga kumpulan atau dua kumpulan iaitu kumpulan Islam dan kumpulan moral. Okay, so untuk masukkan begitu, cikgu klik di sini. Tiga cekap. Klik on divisions di sini ya juga. Klik on divisions. So ada tiga kumpulan di sini. Satu kumpulan ialah entire class, yang kedua ialah group one and two, yang ketiga ialah boys and girls. So kita kena masukkan group yang keempat iaitu Islam dan moral. Okay, kita kena masukkan satu kumpulan untuk Islam moral and jika cikgu ada bahasa Tamil, bahasa Cina then cikgu kena masukkan lagi satu kumpulan untuk Islam, bahasa Tamil and bahasa Cina. So sekarang kita hanya masukkan untuk Islam dan moral sahaja. So click on add division. Masukkan grup pertama PI. Huruf kecil lah cikgu. And grup kedua adalah PM. Alright. And then click OK. So yang ini kita sudah bina untuk tiga cekap. So the thing is cikgu kena masukkan untuk semua kelas di sini. So cara pertama ialah cikgu masuk dalam setiap kelas and then click on division and then click add division and masukkan PIPM. Atau, cara yang lebih senang ialah, cikgu klik atas PIPM and then klik copy to. Klik on copy to dan pilih kelas mana yang ada Islam dan moral. My suggestion is, jangan pilih-pilih, just pilih all. And then klik OK. So, semua kelas akan ada satu grup PIPM yang ini penting untuk kita bahagikan uh, your lesson supaya cikgu tak perlu masukkan pendidikan Islam slash moral dan masukkan dua guru. Ini kita boleh setkan siapa guru Islam dan siapa guru moral. Alright? So, klik OK. Now, setakat ini ada apa-apa soalan. You can also uh, type out in the chat juga jika cikgu segan nak tanya. Just type out in the chat and just let me know. Right. Cikgu Faridudin, you seem to be very excited. <laughs> Hyper. Yes. Jelas setakat ini. Okay, very good. Uh, uh, sir, 
yeah. uh, saya ada soalan uh, kalau yeah. uh, macam sekolah saya dia ada kelas DLP dan kelas DLP tu akan dibuat serentak kiranya macam uh, semua tahun 1, 2, 3 akan ada kelas DLP so maksudnya tahun 1 tu contohnya waktu ketiga, waktu ketiga semua uh, akan ada kelas DLP ok yang ini cikgu, can you ask me later cikgu sebab saya akan tunjukkan cara nak masukkan your DLP semua kemudian sebab, sebab this that one is uh, kita kena divert daripada sini sekejap untuk masukkan kekangan itu can, can you ask me later for this? lepas kita habiskan and I'll masuk into something called uh, relation di sini okay, so when I go sorry. into this, uh, you let me know cikgu you just remind me Alright. Alright, sir. Thanks, sir. Alright, any other questions? Oh, yes. Some schools, the others, uh, Charles Serenda, you. DLP. Cuma bagian kekerapan masa untuk subjek TJK saja. Cikgu Florence, what uh, apakah what is your thing you? Apakah solat Cikgu? Setting to PJK itu kita just click di sini. Sebab kita tak nak subjek itu di uh, berulang minum, ber, berturut hari. Sebab itu kita setkan the, the kekarapan dia. Jadi di sini. Okay. Kalau kita buat di sini kekarapan dia, dia akan jadi sekali sehari tetapi tidak akan pada hari yang berikutnya. Itu adalah setting di sini. Kalau nak setiap hari berturut, itu PJK kita ada dua subjek saja juga. Setiap hari, we just masuk, biarkan dia sebagai uh, di sini. Biarkan di sini, dia akan ada setiap hari. Uh, Matematik semua dia di ideal distribution. Ini semua secara uh, secara default, dia akan ada di sini. Dia boleh berhari berturut kalau cikgu biarkan dia di sini. Tetapi kalau kita tak nak dia untuk hari yang berturut, then kita masukkan di sini. Secara default, semua subjek akan ada di sini juga. Right. Right. So, next kita dah, okay, here. Any other questions, Cikgu? Sorry. Any other questions? Alright, tidak ada soalan. Saya bila bila saya uh, di apa di college saja juga. Masa saya buat presentation as uh, saya takut bila nak tanya ada apa apa soalan question and answer session. So bila semua orang saya tanya, okay ada apa apa soalan tak? Saya tunggu satu dua saat tiga saat. Okay, tak ada soalan. Okay, thank you very much. Bye bye. <laughs> saya buat macam tu. So the thing is saya buat. Uh, untuk bengkel ini, saya boleh jawab your soalan, don't worry. Semua soalan yang cikgu ada, saya ada jawapan ni. Alright? So don't worry. Tanya saya soalan cikgu bila-bila masa, bila perlu lah cikgu. Alright? Thank you. Next, we go to the next one iaitu classrooms. So classroom ini, kita kena setkan satu classroom untuk setiap kelas. So, kelas tiga cekap tadi, kita kena adakan satu bilik tiga cekap. Okay, kita perlukan ada satu bilik tiga cekap. So, untuk masukkan satu bilik tiga cekap, ada dua cara. Tapi saya ajar cekap cikgu yang cara lebih senang sebab itu. Kalau cara pertama itu, dia akan mengambil masa lama dan tidak. Doesn't have any... Uh, sorry, doesn't have any... Uh, value lah cikgu. 
kalau cikgu tahu pun tak guna, I mean guna, tak guna, uh, tahu, tahu pun then it doesn't make, uh, doesn't matter also. So cara yang lebih senang ialah, you just click on generate. When you click on generate, click and say yes. Dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. So very easy really. So you don't have to go and click, oh click new. Actually, actually a step here di sini. Click new, masukkan bilik tiga cekap. And then click home classroom, and then pilih tiga cekap, and then click OK. So you don't have to go through this. Just click generate. Bila-bila masa, dia akan generate satu bilik untuk setiap kelas. Alright. So this is uh, bilik. Yang kedua ialah padang. You see, padang adalah satu bilik di mana AAC akan ada <laughs> Cikgu Azuddin. Don't worry Cikgu. Sebab itu hari ini Cikgu belajar di bengkel ini. Saya akan tunjukkan, saya akan berikan semua info, ya, ilmu yang saya ada hari ini kepada semua Cikgu. Apa-apa yang saya tahu hari ini, saya akan berikan kepada Cikgu. So you won't have anything. Cikgu akan jadi separas dengan saya. Right. So what you know is will be what or rather what I know adalah apa yang Cikgu akan tahu. Okay. So now untuk bilik padang ya Cikgu. Bilik padang untuk AAC dia kira sebagai satu bilik. So bila dia kira sebagai satu bilik. Kalau kelas satu kelas masuk bilik padang, kelas lain tidak boleh masuk bilik padang. Jika ada apa ni? Si kalau satu kelas masuk satu bilik bermakna bini bilik itu digunakan oleh kelas satu satu kelas. So kelas lain tidak boleh masuk sebab ini digunakan oleh kelas lain. So bagaimana kita nak pastikan bahawa padang atau macam uh, some school they have multi purpose hall atau dewan atau library or something lah like di mana lebih daripada satu kelas boleh masuk bilik ini pada masa yang sama. Okay. So the thing is, what you got to do is click di sini. Klik sekali di atas padang. Klik sekali ya. Klik on constraints. Klik constraints. Klik number of lessons that can be in this classroom at the same time. Okay, number of lessons that can be in this classroom at the same time. Kita boleh pilih empat. Empat ini adalah bermakna berapa pelajaran yang boleh dijalankan di bilik ini pada masa yang sama. Bukan kelas saja. Ini adalah berapa bilik yang boleh masuk Sorry, berapa pelajaran boleh dijalankan dalam bilik ini pada masa yang sama. So, kalau kelas 1A pergi ke Padang, bermakna satu lesson. Kalau 1A gabung dengan 1B dan pergi ke Padang, itu pun adalah satu lesson. Okay, what I mean? Bermakna if it is one class one lesson is considered as one lesson kalau kelas gabung itu pun dikenali sebagai satu lesson alright so berapakah lesson yang boleh dijalankan dalam padang pada masa yang sama so we can put it up to four okay ada sekolah akan tanya saya Chandra saya ada banyak kelas lah saya nak enam kelas masuk padang pada masa yang sama macam mana So I said, macam itu lebih senang cikgu. Dia masukkan satu padang A, padang B. Atau padang satu, padang dua. Yang ini cikgu limit dia kepada tiga. And then the padang B pun cikgu limit kepada tiga. So jadi enam. Very easy. Alright. Any question so far? Kalau library nak asyikkan masa nilam BM dengan BI. <tuh> oh. Itu susah sikit tu. <laughs> If you want to do that, then cikgu kena buatkan 
ya untuk bahasa uh, nilam bahasa Inggeris atau nilam bahasa Melayu. Cikgu create you create a room a subject I mean a room called or subject dia ialah nilam bahasa Inggeris atau subject dengan nilam bahasa Melayu and then you select it as your bilik. Library sebagai bilik. Alright you. Is that what you asking me? Yes. Right. Alright. So lepas kita sudah masukkan masukkan semua dah uh, yo bilik-bilik semua. Last one ialah teachers. Di sini kita kena masukkan your constraints. Satu, okay. Uh, the constraint itu kita, untuk guru itu kita masukkan kemudian. Kita jangan masukkan sekarang. Okay? Macam sekarang, Cikgu Arshad ini, atau Cikgu Nur Hayati ini, boleh mengajar minimum, maksimum berapa waktu dalam sehari. Jangan masukkan apa-apa sekarang. Okay? Kita masukkan kekangan ini selepas kita boleh jana jarum waktu tanpa problem. Then kita masukkan kekangan ini. Okay, so as of this moment kita masukkan apakah subjek yang diajar oleh Cikgu Arshad. Okay, apakah subjek yang diajar oleh Cikgu Arshad? So you click on Cikgu Arshad di sini. Click on lessons. Okay, click on lesson. Click new lesson. Pilih cikgu itu, kita sudah pilih cikgu itu. So next is pilih subjek dia. Bahasa Melayu. Untuk kelas mana? Tiga cakap. Berapa kali seminggu? Okay, so usually uh, PM ialah lima double period dan di mana? Di home classroom dalam bilik mereka sendiri. Klik, okay. Alright, any question? Simple, straightforward. So now, cikgu kedua, cikgu Nur Hayati ini akan mengajar subjek bahasa Inggeris. Tetapi dia tidak ada lima double period. Dia ada empat double period dengan dua single period. Okay? Empat double period dengan dua single period. So when you click on cikgu Nur Hayati, click on lesson, click on new lesson, subjek dia adalah bahasa Inggeris. Untuk kelas tiga dinamik juga, pilih kelas tiga dinamik. Lessons per week. Kita nak empat double period. Sorry, empat double period dengan satu single period juga. Sorry ya. Empat double period. Di mana? Di home classroom. So, klik OK. Dan masukkan sekali lagi untuk satu single period. Bahasa Inggeris. Kelas. Kelas yang sama juga. Tiga dynamic. Untuk seluruh kelas. And then saya nak satu single period. Di mana? Di dalam bilik mereka sendiri. So, klik OK. So, kita ada dua baris. Satu baris untuk single period. Satu baris untuk double period. Alright, so begini beginilah cara untuk kita masukkan untuk single dengan double. Kalau ada triple period, cikgu kena masukkan sekali lagi untuk triple period. Alright. Any questions so far? 
Uh, sir, saya ada soalan. Ya. Uh, kalau macam mana eh kalau uh, seorang teacher tu contohnya Hayati Yusof ni dia kena ajar hanya kelas a uh, 4 5 je contoh macam tu. Dia tak dia tak kacau kelas lain ke? Dia mengajar 4 5 saja. Ah uh, contohnya macam tu dia. Dia tak ada contoh dia ambil tahun 3 ni, tahun 3 dengan tahun 4 dengan tahun 5 like tahun lain dia tak kacau. Oh, dia cikgu just masukkan dia punya apa? Apa yang cikgu ajar, dia ajar ini, just masukkan semua untuk semua uh, kelas yang cikgu pilih dia. Like katakan ini adalah tahun satu, tahun dua, tahun tiga. So, cikgu buat dia satu persatu untuk setiap tahun yang dia mengajar. Oh, okay, 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 okay. Faham, faham. So, cikgu tak perlu masukkan, okay, uh, tiga, tiga, empat kelas. Okay, just pilih kelas mana dia mengajar untuk subjek apa dia mengajar berapa kali seminggu itu saja okey faham faham alright cikgu Fatin cikgu Fatin saya buat jadual tingkatan 6 ada yang request buat jadual pengajian am ikut bahagian contoh bahagian A bahagian B kerja khusus untuk empat orang cikgu berbeza bagi kelas yang sama kita boleh buat ke macam ni dengan mudah Adakah ya pengajian am itu pada masa yang sama ataupun adakah pengajian am ini pada hari yang berlain untuk empat guru? So kalau masa yang berbeza je, then you can masukkan pengaj PA in brackets A, PA in brackets B and kerja khusus. Okay. So kita masukkan kerja khusus macam tu dia buat. That means you have three subjects yang berlainan. Tiga subjek yang berlainan. Dan kita boleh masukkan untuk tiga, empat orang guru lah dia buat. That means, I mean, you have four subjects lah dia buat. So bagian A, bagian B, bagian C dengan kerja khusus. That means you have four teachers mengajar subjek yang sama tetapi dia adalah in bracket, kita boleh buat PAA P A B and P A K K K and P A practical something like that. Right you? Cikgu Fatin? Dekat subjek tu, cikgu buat empat subjek yang berlainan. Which means that you your subject dia adalah P A pengajian am example lah. Eh, in bracket A Then you have a P A B and then you have P A C example and you have P A P A for the courses P A so you have four subjects so subjek ini dia boleh dibahagikan so cikgu kena pastikan dia ikut your breakdown yang betul lah cikgu so PA ialah berapa masa dalam sehari oh, sorry berapa masa dalam seminggu PAB berapa waktu seminggu PAC and KK mungkin KK ialah satu double period sekali seminggu saja so cikgu boleh masukkan begini Okay, boleh tunjuk macam mana nak letakkan dua masa adalah untuk 9 BM dalam library. Okay, we going to the next one. The next one ialah bagaimana kita nak masukkan bilik, gunakan bilik. Okay, we already have a subject called library di sini. So just for Cikgu Flo punya this thing, we have a new subject called Nilam. Right. So, uh, okay. Untuk subjek nilam, siapakah yang mengajar? Adakah guru yang mengajar untuk nilam atau tidak ada guru mengajar? Just go to library saja. 
Okay, Cik, Guru BM aja. So, Guru BM sekarang ialah Cikgu Arshad di sini. So, we go on lessons. We go on new lesson. Cikgu Arshad mengambil, oh, we need to have the Nilam BM. Sorry. Okay, your Nilam is supposed to be Nilam BM. Like what I showed Cikgu Fatin tadi. Okay, you have Nilam BI. Oops, it is. All right. So you have dua Nilam di sini. Nilam BM dengan Nilam BI. So, Guru BM akan mengajar new lesson. Subjek Nilam BM plus mana? Tiga tengah. Dua masa. Di mana? Ini akan dijalankan di library. So, untuk library, cikgu kena buangkan tick di sini, home classroom. Klik other available classroom. Dan pilih library click okay and click okay so cikgu arsha cikgu bm mengajar nilam bm untuk tiga cengal satu double period di library all right cikgu florence So next ialah untuk Cikgu Doso Ying. Okay. So Cikgu Doso Ying ini akan mengajar subjek pendidikan jasmani bersama dengan Cikgu Felicity. Okay. Dua Cikgu akan mengajar dua kelas untuk subjek PJ di Padang. You already know how to do it in the field. So bagaimana nak masukkan dua guru untuk dua kelas pada masa yang sama. So, click on Cikgu Dosoing. Click on Lesson. Click on New Lessons. So, Cikgu Dosoing ini akan mengajar bersama dengan siapa? Click More Teachers. Pilih Guru Kedua. Click OK. Subjek apa? Pendidikan Jasmani. Untuk kelas mana? Tiga referensia untuk seluruh kelas bersama dengan kelas mana. So, you click on join classes dan pilih tiga serojaya. Okay. Pilih tiga seroja. And click. Okay. So, ini adalah untuk subjek I mean, uh, dua guru mengajar dua kelas pada masa yang sama. That means it can be one teacher teaching two classes ataupun dua guru mengajar dua kelas pada masa yang sama. That means join classes atau combine class ataupun kelas gabung. Alright. So, berapa kali seminggu? Ini adalah dua single period. Okay. Di mana? So, you know this. Okay, bila cikgu pilih other available classroom, pastikan cikgu tidak pilih home classroom. Okay, kalau cikgu pilih home classroom, ini bermakna ASC boleh pilih salah satu bilik ini. Okay, so cikgu kena pastikan cikgu tidak pilih home classroom jika cikgu nak pilih bilik lain. Alright. So click OK. Click close. And next one. This is very important. Ini adalah untuk subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Klik atas guru itu. 
click lessons, click new lesson. So, Cikgu Farida ini akan mengajar pendidikan Islam. So, subjek adalah pendidikan Islam untuk kelas. Jadi, kita buat tiga referensi kan? One, two, and seruja. Okay, tiga kreatif. Untuk kelas tiga kreatif. Okay, tetapi Cikgu Farida ini akan mengajar Islam untuk tiga kreatif tapi untuk murid-murid Islam sahaja. So, your entire class ini tidak boleh tidak tidak boleh diguna kita gunakan grup murid-murid Islam sahaja iaitu grup PI. Okey. So berapa kali seminggu is tiga double period sebab dia kena ada enam waktu di mana. So ini akan dijalankan di surau. So you can buangkan ini, click other available classroom, pilih surau and then click okey. So, click OK. OK. So, this is untuk pendidikan Islam. Kenapa dia ada separuh? Ialah sebab dia mengambil separuh kelas. OK. Bukan exactly separuh. Dia ada dua grouping. So, dia ambil satu grup. Iaitu satu grup sini. And lagi satu grup ialah PM. So, next one ialah kita akan buat untuk subjek PM. Pendidikan moral. Iaitu diajar oleh Cikgu Hatnin Duari. OK. Cikgu Hatnin ini akan mengajar subjek pendidikan moral. So, click on lesson, click on new lesson, subject pendidikan moral, kelas is tiga kreatif ya, kelas yang sama je kok. So, dia akan mengajar pendidikan moral untuk tiga kreatif untuk murid-murid pendidikan moral. If you see here je kok, PI ada enam bermakna the grouping yang sama ini telah di isikan. So sekarang kita kena isikan untuk pendidikan moral berapa kali seminggu. So ini pun adalah tiga double period. And since your Islam murid-murid Islam pergi ke surau, your murid-murid moral boleh pergi ke boleh boleh tinggal dalam kelas mereka sendiri, bilik mereka sendiri. Okay, so you can leave it as home classroom. So click okay. And you see, this was the lower half of the, tadi ialah upper half, ini ada lower half. So, click close. And then click close. Oops, it is it. All right. So, click close. Next step ialah untuk kita janakan jadual waktu. Tapi sebelum kita, okay sorry. So, sebelum itu kita hanya masukkan dua, I mean, uh, what do you call it? Beberapa perkara saja. So, how, macam mana saya boleh janakan jadual waktu? I mean, I have told you that I can do a timetable dalam masa satu jam. So, ada eh, untuk masukkan data-data ini yang saya masuk tadi, itu pun yang sikit saja, dia mengambil lebih daripada 30 minit. Just to enter few subjects, few classes, few teachers. I mean, teacher itu yang mengajar dia, kita hanya masukkan satu kelas saja. Okay. Kalau itu pun mengambil lebih daripada 30 minit, macam mana kita, Chandra ada cakap tadi, eh, hey, you masukkan dalam satu jam, macam mana? Sekarang dah setengah pun, Sekarang dalam masa setengah jam kita boleh habiskah? Boleh, boleh. Sekarang saya tunjuk cikgu macam mana kita dah nak masukkan. You click close tadi ya cikgu. Like just now it was here. So click close. Tukar hole ini. Okay. Tukar hole ini kepada lesson grid. Tukar kepada lesson grid. Alright. So here is where I do my work. I, saya tunjukkan bagaimana saya boleh buatkan satu jadual dalam masa satu jam. And ini terbukti and saya akan tunjukkan cikgu cara yang saya buat. So example lah cikgu. Example. Your PJ. Now we we'll start from here. Untuk BM lah cikgu. Saya nak lima double period. So BM saya nak lima double period. So what I do is I click tiga meranti ini untuk dalam subjek BM di sini saya klik kotak ini ya cikgu 
saya klik saja kotak ini juga saya tak buat apa-apa ah -apa. i just click saja kotak ini ini macam magic show <laughs> the way i was talking i just realized it. okay so when i click di sini okay saya masukkan i key in i just tekan nombor 2 5 kali so single period is 1 double period ialah 2 triple period adalah nombor 3 so single period adalah 1 double period adalah 2 and triple period adalah 3 so saya nak double period 5 double period so saya klik kotak di sini and tekan nombor 2 5 kali 1 2 3 4 5 Okay, so lima double period. We see here is lima double period. Siapa guru dia? So I pilih Cikgu Jefferson. Alright, so your BI siapa? So saya ada empat double period dengan satu single period. So satu, dua, tiga, empat. Empat double period and satu single period which is one. So empat double, satu single. Alright. Another thing is, oh, saya tak pilih guru. Siapa guru dia? So this one is, I can just remove the teacher. Okay. So di sini, next one ialah, kalau saya nak macam PJ, dia kata PJ dia saya nak satu, double, no, no, not PJ. Your pendidikan seni. Pendidikan seni dia saya nak satu double period sahaja. So satu double period sahaja bermakna dia kita tidak boleh masukkan nombor dua. Kalau kita masukkan nombor dua, dia akan jadi dua single period. You can see here. Okay. So bagaimana kita nak pastikan yang dua period ini jadi satu double. All you have to do is Masukkan dua star. Okay, bila cikgu masukkan dua star, dia akan jadi satu double period. Alright. Any questions? Do you think this is easy? Kalau bergabung boleh juga tetapi cikgu kena pastikan apa yang cikgu gabung itu adalah guru dan apa <coughs> guru dan waktu yang sama. Okay, example cikgu untuk music dia adalah dua satu. Okay, tetapi untuk tiga uh, ek ini dia adalah tiga single period. So, ini dua tidak boleh gabung. Okay, so, kalau dia dua-dua ini dua satu, these two classes, dia boleh gabung. You just have to highlight. Klik satu, tekan shift, pilih kelas yang berikutnya, right click, pilih join classes. Okay, yes, it is senang. Very, very easy. This is how I did dalam satu jam. Very fast. Jadi satu jam itu saya sudah siap awal-awal lah cikgu. Tapi saya kena maintain. Nanti kalau saya buat 30 minit, nanti dia kata, eh Chandra, lain kali buat jadual waktu tu saya. <laughs> Mampus saya. <laughs> okay. So I can just put in like that. Kalau Islam and moral. Okay, this is a bit tricky. You see, Islam and moral is here. Okay. Cikgu kena pastikan grouping dia sudah ada di sana. Okay, so now this is 2, 2, 2. So saya masukkan 2, 2, 2. Siapakah guru dia? Cikgu Farida. Okay, and this one is 2, 2, 2. Siapa guru dia? Iaitu Cikgu Hatni. Okay, so now saya kena pastikan this two of these berlaku pada masa yang sama. Okay, so what I do is Klik uh, Islam, okay. Klik Islam, right click, divide class into groups. Klik divide class into groups, pilih PI dan PM. Okay, so grouping ini adalah apa? 
ini adalah PI. So saya tak nak PM. So I untick PM. Click OK. Same thing for your PM. Right click. Divide class into groups. Click on PI PM. And saya nak hanya untuk PM. So PI saya buangkan dia. Click OK. But here is the thing. Like in music, saya nak music dijalankan dalam bilik music. Okay. So in order to pastikan yang ini dijalankan di bilik music, saya kena right click classroom, pergi ke other available classrooms and pilih bilik music. Okay, same thing happens here. So Likewise, untuk pendidikan Islam, saya nak ini dijalankan di mana? Di dalam surau. So, di sana dan di. So, I right click di sini. Pilih classrooms. Pilih other available classrooms. Buangkan your home classroom. Dan pilih surau. And then click OK. Alright, cikgu. Any questions? All right, you Any questions? Can you all hear me? Yes. Where you? Oh, ini. Ini bermakna dia tidak ada guru yang dipilih. Ada dua period yang tidak ada guru. So, uh, pilih guru dia. So, cok je kan tidak ada lagi. Right, Jigo. So next is your testing. I hope it works, Jigo. Sebab saya masuk pandai masuk. Sorry. Sebelum kita janakan jadual waktu, when you click on, uh, sebelum kita Jigo nak janakan jadual waktu, jadual waktu Jigo kena pastikan data yang Jigo masuk itu boleh digunakan untuk menjana jadual waktu. Okay. So untuk pastikan itu, Jigo kena click on test. When you click on test, dia akan test semua tengok boleh jana atau tidak. Kalau boleh jana, ini adalah testing mengikut kelas saja juga. Mengikut kelas, secara kelas boleh jana ke atau secara guru boleh jana ke. Tetapi tidak untuk secara keseluruhan. So 99% of the time, jika cikgu dapat testing is successful, cikgu boleh jana jadual. Mungkin ada satu peratus dia tidak boleh jana. Walaupun cikgu testing itu okey. Okay, cikgu kena faham cikgu. We are testing mengikut secara am, secara classes. That means every class secara on its own boleh jana tak? Tiga cakap alone can be generated. Okay, semua ini secara alone. Semua guru ini secara alone boleh dijanakan. Okay, semua subjek secara on its own boleh dijanakan. Alright. So next is click OK. Bila cikgu nak janakan jadual waktu, cikgu kena pastikan cikgu klik di sini. Strict. Make sure it's always at strict. Okay. Click your start timetable generation. And yipi, dalam masa dua saat, kita telah janakan jadual waktu. Yay. <laughs> Alright. Right, Cikgu? So, kita boleh jana jadual waktu. Not a problem. Oh, boy.
Right, any questions? This is classrooms. All right, we have classrooms from screen. Okay, ini, okay, uh, sebelum kita pergi masuk, okay, this another thing aja. Macam mana nak buat sekiranya ada cikgu kelas dia semua hujung? Adakah cikgu jana jadual dengan string? Then this one thing, first thing you got to check. Adakah cikgu jana dengan string? Kalau cikgu jana dengan string and masih dapat itu, itu adalah sebab mungkin your teachers itu, cikgu ada buat banyak time off. And second thing is, mungkin subjek itu dijalankan tak ada tempat lain untuk masuk, kena masuk waktu akhir saja. Mungkin sebab dia single period. So you have to check and see apakah itu, adakah dia. Tetapi, jika semua cikgu check everything, oh cikgu tak buat sering, ha 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 nasib baik. <laughs> okay, cikgu kena uh, pastikan, you see the idea of using strict ya cikgu. Allow relaxation bermakna dia tidak akan ikut arahan. Okay, all your relation, I mean your peraturan yang cikgu masukkan, your kekangan, everything dia tidak, bukan dia tidak akan. Dia akan cuba sedaya upaya untuk ikut, tapi kalau boleh, dia tak nak ikut. Okay, so 90% of the time, your jadual waktu bagus, tapi ada yang beberapa cikgu itu, dia mungkin, uh, mungkin cikgu akan dapati your subject BM dua kali sehari. So let's try and see. Boleh jana dengan strict. Nothing here. Ini mungkin sebab uh, your, ada banyak tempat kosong. Eh. So dia akan jadi beginilah. So that's strict also makes no difference. Okay. So the thing is, bila cikgu jana, pastikan cikgu jana dengan strict. Bila cikgu jana dengan strict saja dia boleh janakan jadual waktu yang seimbang. Okay. Tadi cikgu, uh, which teacher asked me just now, uh, dia nak DLP? Uh? <laughs> Suka tengok budak melompat. Dia bukan budak cikgu, dia komputer. <laughs> okay. Mana main? Bagaimana buat jarum waktu yang satu hari empat subjek? Ah, that's, that's next what uh, we are coming cikgu. But sebelum itu, let me uh, explain few more steps. Satu ialah bagaimana kita nak pastikan guru yang mengajar waktu ini tidak clash di waktu ini. Okay. Waktu kelima dia tidak clash sebab waktu kelima ialah 20 minit, waktu keenam dia akan bermula 10 minit selepas. Sebelum kelas ini akhir. Okay. This is where we come to relations. When you click on relations, click on advance, click on maximum periods per day hash 10 maximum periods per day hash 10 sorry click maximum periods per day and maximum periods per day adalah satu okay apply to selected teachers kita ada banyak di sini kita nak pilih untuk guru saja and then saya click on every day buangkan semua tick tetapi waktu kelima dan waktu keenam saja saya nak dia aktif. Okay, lima dan enam. And kepentingan card ini, importance of this card relationship, saya nak dia setkan ke string. Okay, so here, apa dia cakap di sini ialah dalam satu hari saya nak maximum period berapa waktu? Satu. Untuk siapa? Untuk setiap guru. Di mana? 5 dengan 6. So, setiap guru yang mengajar 5 dan 6, dia hanya boleh mengajar satu period saja. So, kalau dia mengajar waktu ke-5, dia tidak akan mengajar waktu ke-6. Kalau dia mengajar waktu ke-6, dia tidak akan mengajar waktu ke-5. So, ini akan pastikan cikgu itu tidak clash di waktu 5 dan 6. Easy. Okay? So, this is relations. Yang kedua, Tadi, uh, who asked me, uh, cikgu, um, DLP. Hey, I see. Cikgu, who, uh, cikgu Azudin, uh, cikgu? Ah, uh, yes, yes, yes. Yes. So, untuk uh, DLP itu, 
cikgu kena klik di sini. Kita nak satu subjek DLP, example kita gunakan uh, any of the subjects yang ada di sini kita sekarang dengan cikgu. So, click on add. Pilih subjek itu. Okay, katakan bahasa Inggeris. Okay. Untuk kelas mana. So, sekarang kita kena pilih kelas mana yang kita nak dia dijalankan serentak. Okay, so I pilih tiga kelas ini. Si tiga cakap tiga dynamic dengan tiga referral saya. Maybe saya a bit murah hati saya tambah lagi satu kelas. Klik okay. Okay, and then here is the thing. This selected subjects have to be at the same time in all selected classes. Okay, bermakna subjek ini akan di jalankan serentak untuk kelas-kelas yang dipilih. Dan kepentingan kad ini strict. Klik OK. So in this case, kita tidak ada tiga cikap tiga dynamic. Cikgu, uh, the one criteria cikgu kena pastikan ialah, okay, yang tiga cekap, tiga dynamic, all these teachers adalah guru yang berbeza. You know? Kalau guru dia sama, then you cannot get a generation yang bagus. Bukan generation bagus, bila cikgu test, dia akan tendang terus. Alright? So, wow, click wow, okay. Wow. Alright, alright. Alright. So the third one, okay, here is where I have to remove this ready, you know? Let me remove this. Saya nak buat, no, I'll just leave it. Saya nak buat kelas empat subjek dalam sehari. Okay. Untuk pastikan saya dapatkan empat subjek dalam sehari, let me open this class. Okay, ini adalah daripada sekolah pandan indah. Actual timetable. Eh? If you see here. One, two, three. One, two, three, four, five. Okay. One, two, three, four, five. One, one, two, PK, PK, same. So one, two, three, four. One, two, three, four. So we have at least average about four subjects dalam sehari. One, two, three, four. So PSV and music adalah sama. One, two, three, four. One, two, three, four. And the five. Okay, one, two, three. One, two, three, four. BM sama. One, two, three, and three. So what I have done for this is begini, cikgu. First and foremost, okay, saya buat your distribution tadi. Remember the distribution which we said that kita masukkan di sini. Secara default, dia ada di sini. Okay, saya tukar kepada no distribution or low distribution pun boleh, tapi it's best you put it as no distribution. Click di sini, set for more, dan pilih semua kelas. Actually, it doesn't matter any class, tapi jangan pilih your pendidikan just money lah. Alright? Can you follow? So, kena pastikan semua kelas ini, subjek ini adalah no distribution. Except, I say this one, phone, tasmik dan perimpunan pun tak kisah. Jangan worry. Just, apa yang penting ialah your pendidikan just money tidak ada no distribution. Okay. Except for pendidikan just money, pastikan dia di ideal. Sebab kita tak nak dia uh, dijalankan pada dua kali sehari ataupun kita tak nak dia jalan dijalankan pada hari yang berturut ni. Okay, so we got all at no distribution. 
step two. Okay. Remember, I taught you how to go to lesson grid. Okay. Kita kena masukkan di lesson grid. Kita kena pastikan. Okay. You see, uh, kita nak dua double, dua single. Or rather, uh, satu double, satu single pada hari. Ataupun satu double, satu double. Sebelum dan selepas rehat. So, untuk kita dapatkan double, single, double, single, kita kena pecahkan your subject semua jadi double dengan single. Okay. Lebih padat, lebih baik. Okay, your, kalau cikgu nak masukkan dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, setiap hari dua, satu, dua, satu, boleh. So, you just got to highlight this. Okay. So, untuk uh, sembilan waktu bermakna satu, dua, tiga, enam waktu. And then satu, dua, tiga. Okay. Ini tak semestinya akan berlaku pada hari dan waktu yang sama. I mean, pada hari yang sama. Dia tidak mungkin kata, okay, kita masukkan satu double, satu single pada hari ini. Kita, uh, AC mungkin akan jalankan double-double atau double single-single. Begitu pun boleh. Okay. So, kalau boleh, kita kurangkan your single period. But if cannot, you just try with double-double. Apa yang saya selalu buat ialah, first time saya buat ialah saya akan jadikan dia semua single period. Okay, saya masukkan semua single period. All the class yang teras. Yang PK, PJ, Bahasa Arab, Tasmi, semua ini tak perlu. Apa yang penting ialah saya nak begini. So, I change this to all. Jadi, single period sahaja. So, sembilan period. Sama juga dengan your bahasa Inggeris ialah lapan period. Your match adalah lima period. Lima period. PK, this one, like a bahasa Arab. Bahasa Arab actually doesn't matter lah. Dia kena ada dua satu. Tak boleh lain. Tak boleh lari dari sini. Your science phone dia kena ada dua satu. Dia tidak boleh jadi tiga single period. Your pendidikan agama Islam ini yang a bit uh, confusing. For this teacher, dia ada banyak guru yang berlainan. So we just leave it as it is lah. Okay. Kita jangan tukar. Okay. So this is pecahan sembilan waktu, lapan waktu dalam seminggu. Okay. After that, kita pergi ke dalam relation. Okay. Saya pastikan PSV dengan music adalah pada hari yang sama sebab the teacher told me your the PSV dengan music adalah ada buku yang sama. So it doesn't matter dia PSV ke atau music. So you got to ensure the PSV music dijalankan pada hari yang sama. So untuk pastikan dia di hari yang sama ialah saya klik on add, saya pilih subjek PSV music untuk setiap kelas. Two subjects must be in one day. Okay, this is what I did. I pilih dua subjek ini mesti pada satu hari. And then kepentingan kad ini saya klik strip. So klik okay. Yang kedua. Okay. Yang kedua saya setkan saya nak empat different subjects per day. So I click here, I choose the, you see from top you go down, 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 where is it? See. Ah, maximum different subjects per day, 54, hash 54. Okay, saya pilih 4. Saya nak 4 subjek dalam sehari untuk, ini kelas hanya ada 3, what? Dajah satu sampai dajah tiga saja, tu. So, sebab itu saya guna, saya gunakan all classes. Okay. Kalau cikgu nak, dia hanya untuk dajah satu sampai dajah tiga, tidak termasuk empat, lima, enam. Then, cikgu pilih classes dia di sini. Okay, all classes. All classes klik di sini dan pilih semua dajah satu sampai dajah tiga. Okay, in this case, 
semua adalah darjah 1 sampai darjah 3 and what is important is this one apply to selected subjects in selected classes tadi kita pilih untuk uh, guru tidak clash betul untuk guru tidak clash kita pilih apply to selected teachers tapi sekarang kita kena pilih apply to selected subjects in selected classes okey subject dalam kelas yang dipilih so selected subjects dalam selected classes apakah selected classes ialah selected classes kalau like i said tadi kalau ada your full school or channel 1 to channel 6 ada sana kita pilih semua kelas 1 sehingga 3 saja so in this case ialah all classes selected subjects adalah this is very important okey Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dengan Sains adalah subjek teras. Mesti ada. Okay. And then pendidikan moral dengan pendidikan Islam, kita tak perlu pilih dua-dua. Okay. Kenapa? Sebab your agama Islam, dia akan pair dengan pendidikan moral. So bila dia pair, so it doesn't matter which student sebab separuh student akan pergi untuk Islam dan separuh pergi untuk moral. So dua-dua pun bawa beg buku yang sama berat lah. Okay, so it doesn't matter. So jangan pilih salah satu. Kalau cikgu pilih Islam, jangan pilih moral. Kalau cikgu pilih moral, jangan pilih Islam. But preferably, pilih Islam, jangan pilih moral atau bahasa Tamil atau bahasa Cina. Period. Okay. And then pendidikan jasmani tidak ada buku. So you don't have to pilih pendidikan jasmani. Oh, we need to put another one, another this thing here. Okay. Pendidikan jasmani dengan PK tidak boleh dijalankan pada hari yang sama. That's very important also. But some schools say, oh, sekolah ini kata dia nak PK dengan PJ pada hari yang sama. So we don't know about it. So that's according to them lah. So bahasa Arab, tasmik is not very important. I suppose the cikgu kata tasmik tak ada buku or something like that. Perimpunan tak perlu pilih. Pai Jawi Umum dia sama dengan pendidikan uh, what? Just sorry, West pendidikan Arab agama Islam. Ah, ini kan. This three uh, subject itu adalah sama dengan pen, uh, PAI. So apa saya buat lah? What I've done is I have taken all the subject from PAI, PAI Jawi Umum and masukkan sebagai satu subject called pendidikan agama Islam. Jangan gunakan dua subjek yang berasingan. Biarkan cikgu itu pilih apa Al-Quran Al -Quran, atau Ulum atau Jawi yang dia nak ajar. That's up to them. Okay. Let them decide bila nak buat and beritahu kepada murid and mereka akan tahu buku apa yang perlu dibawa pada hari apa. Okay. Untuk timetable purposes, kita kena pastikan this one tidak diasingkan. Dia kena ada satu subjek sahaja. Okay, so back to this. So your subject adalah pendidikan uh, seni dengan pendidikan music. The teacher tell me dia ada satu buku saja. So tak perlu buat apa-apa. So click okay. Dia lain semua tak perlu nilai, tak perlu pilih, rehat tak perlu pilih. Your PAI. Why have PAI? Oh ini yang tu saya ingat untuk. Oh ya. Yeah. Excuse me. So click OK. Click OK. Where is PAI? Oh, PAI untuk pra sekolah. Okay, okay. No way. Okay. So now your relation is bagaimana kita nak pastikan sebelum rehat dua period, selepas rehat maksimum dua period. It's like this. Saya pilih maksimum period seperti dua and then I setkan begini. Bila saya nak dua period sebelum rehat, same thing aja, subjek yang sama. I mean, I put every subject lah, except bahasa Arab. Oh, yeah. And then selepas rehat pun sama. Okay, it, does, it really doesn't matter berapa, apa subjek yang cikgu pilih. Saya pilih kenapa? Kita pilih bahasa Arab. Okay, so all classes, all subjects, 
So saya nak sebelum rehat 2 period, selepas rehat go to 2 period. Maximum. Okay, so you cannot have 3 periods in a row. You cannot have 3 periods selepas rehat atau sebelum rehat pun. So click OK. And click OK. So now kita test. Okay, again cikgu. Just to show you. PSV and music untuk sekolah ini kita masukkan sebagai satu hari pada satu hari yang sama. Okay. And then we have different subjects per day. Pilih subjek dia. Ini adalah subjek yang kita pilih. And in your school, jangan pilih semua subjek itu. Yang, uh, yang ada, what do you call it? Perimpunan, your rehat, your task make. Yang mana tidak ada buku, macam PJ semua, saya rasa tidak ada buku. Sebab mereka bawa bag dengan baju baju PJ saja. So, you don't have to choose PJ. Okay, so PK saja ada buku. Sebab sekolah ini kata PK ada buku. So, it's okay. It's not wrong. Right, like PSV. Sepatutnya PSV tak ada buku lah. Tapi dia ada buku apa? The Buku music. Music and the painting thing. Kalau ada lah. Usually tidak ada buku. Untuk ke pengetahuan saya lah juga. Okay. So, click okay. Click okay. Click okay. And then kita test. Test your timetable. Bolehkah kita janakan jadual waktu dengan setting yang kita masuk tadi. So remember je go, our setting ialah simulan single period, 8 single period. So ni semua adalah single period. Okay. And boleh end when you generate, pilih large. Selalunya je go pilih normal. Sekarang pilih large, strict, make sure it's strict and start your timetable generation. Ini mesti jadi lah Cikgu. Because saya sudah test semua. <laughs> no problem. So, okay, 4 seconds to janakan. So, we have <coughs> Tasmic, Music, PSC is 1, BI, BI, 2, 3, 4. 1, 2, ni sudah ada. Sudah ada. 3, sudah ada. 4, sudah ada. You see this? We have one, two, three, four, and PJ. One, two, three, four, and we have an extra subject. Other color, mengikut the thing is why we cannot get a proper five subject here is because kadang-kadang kita ada lima subject dalam sehari juga. Itu tidak boleh di Buat apa-apa. Sometimes you can get a four period. Some days you will have a five period. That one hundred percent kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab we tried all our best. It depends on your number of periods you have in a day bersama dengan pecahan dia. Like you see, if you have uh, two one two one two one banyak two one, dia kena masukkan two one two one two one two one in different places. So most of the time, like one, two, three. 3, 4. So, it come most of the time, it's 4. You can go as well as possible 4. And 1, 2, that's make it either. 2, 3, 2, 3, and 3. 3, ini ialah 3. So, kita sudah tahu bagaimana untuk, I mean, dengan apa-apa kekangan yang kita masuk tadi, kita boleh janakan jadual waktu sepenuhnya. Tanpa masalah. 1, 2, PK, 3, 4, and 5. 1, 2, PJ tak ada. 3, 4. 1, music dengan PSV, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, now, we already got the subjects. Next one is, cikgu kita kena bagikan pecahan dia balik kepada normal. Okay, so your nine period ini kita tukar balik kepada. This is how you do. Kita kena buat dua dua and satu 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 satu. Example satu satu dua double period and lima single period. So do you want that? 
So usually you don't want that. So dua, 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 satu, satu, satu. Okay, nine periods. Same thing for your English. Kita tak nak lapan. Kita nak satu, dua, tiga, satu, dua. Or maybe you can make it two, two, yeah. Two, 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 one, one. Okay. Your match pun sama. Kita tukar kepada dua, dua, satu. It's the easiest. Dua, satu, satu pun boleh. But we try dua, satu, satu. So rest of it, kita tak tukar apa-apa. Okay. So now we test again. Boleh jana. Tak ada masalah. So click OK. Start your time table generation. Let's try one more. Boleh kita generate dengan huge stuff. Adakah dia akan mengambil masa yang lama? Tidak sama. So, so you go print preview. So one, two, three, four, five. Tak akan habis. One not here. One, two, three, four. One, two, three. Okay, this one and this one same and music and PSV is same. One, two, three, four. One, two, three, four, five. So we can help it. So now, now is where we change the distribution. Okay, kita tukar distribution dia jadi medium. Tengok boleh jana atau tidak. Medium adalah dia boleh buat jadual waktu lebih daripada satu kali atau dua kali saja dalam sehari. Okay, we make it to medium and tengok test boleh jana atau tidak. Let's say now try this saja, let you know. Mungkin jana, mungkin tak jana. <coughs> Excuse me. So you once you already get your basic right there, ya kita boleh main-main semua dengan apa pecahan yang kita nak. One, two, three, four, five. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Five. Ah. One, two, three. All right. So this is the closest I could get based on everybody's uh, explanation. You say, masih cuba macam mana kita nak kurangkan the lima subject jadi empat subject. Hari tu saya pernah buat. So, just for the sake of it, let's try this. Okay, let's make it. This is what I did. So I was testing three, four, five. And this one was all double period. <coughs> one, two, three, four. And this one can I help you la? So generate. When I print preview, see, can I have it? One, two, three, eight, three, and four. One, two, three, four, five. Three, five. So we need to do something about the single periods. So one, no, one, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, Okay, so that's the thing. By do this single period, that means four double period, means you can have two double period in two days. So two, 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 one. What do you mean? One. Yes, you go. That is how we play around with it. 
cikgu kena test-test cikgu tengok satu persatu kita boleh pecahkan dia mungkin saya let's see let's try something else cikgu kita buat satu dua satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima ini yeah, habis one too many single period dia akan jadi lebih dalam sehari I mean dalam Just hold on for a moment. Just bear with me, I think. Just a few more minutes. One, two, three, four. One, two, three, and say four, five. Two, three, four, five. One, two, three, four. One, Two, three, four. One, two, three, four. Hey, oh, it means you increase your number of single period, it gets better. So, let's try this. So, two, 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 one, 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 one. In mathematics, we can let's try again, lah. So I get print. Anybody message me? No, nobody message me. One, two. Three, four. We don't take picket of count. One, two, three, four, five. Ah, uh, set. Back to five. One, two, three, four, five again. One, two, three, four. One, two, three. Ah, thank you, teacher. Cikgu Karin Misa, terima kasih kerana tanya soalan lain. Mana main? Let me finish. So this is how you do, cikgu, untuk memurnikan your jadual empat waktu dalam sehari. You have to pastikan dia like kita boleh jangankan by breaking up the single period, double period. So dua satu satu satu. So let's see if it works. Cikgu Karim ni saya tunggu cikgu. Jangan lari ya. So now let's see if it worked. One, two, three, four. Okay, that's very good. One, two, three, four. Very good. One, two, three, four, five, five. Still you have this. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Again. One, two, three. So you gotta play around with this, Cikgu. Cikgu kena pastikan, uh, bukan pastikan, Cikgu kena main-main dengan sini. Adakah Cikgu nak lebih daripada empat waktu atau dua, dua, satu? Dua, dua, satu and see or something like this. See how it goes. So you just play around with this, and then Cikgu akan dapat the closest you can get to your timetable. Yang empat waktu sehari. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five again. So we cannot use the lebih single period. Mungkin untuk satu subjek saja kita boleh gunakan lebih single period. Maybe you can kurangkan dah. Dua, 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 satu, satu. Okay. So we play around with this. Let's see it worked. One, two, three, four. Very good. 
one, two, three, four. <gasps> one, two, three, four. Yes. One, two, three, four. <sighs> Akhir sekali kita sudah dapat empat subjek dalam sehari. One, two, three. All right, you go. That's about it. How we go about it. You got to play around with it. Like you got to play around with it. Like you got to play around with it. Like you got to play around So sekarang cikgu Kalyu Nisa dia nak balik awal-awal dia kata Chandra saya nak tu buat macam mana nak buat masa jadual lain untuk hari Jumaat. Okay in this I want to show you here I'll show you back here. Untuk pastikan kita ada jadual masa yang lain untuk hari yang berlainan tadi kau. Cikgu kena klik di sini school. Go to bell times and renaming period. I didn't show you this earlier. I'm very very sorry. Klik di sini, period pertama. Mungkin untuk hari Isnin sampai Kamis 7.30 sampai pukul 8. Tapi hari Jumat saja dia kurang 5 minit. So kalau dia kurang 5 minit, cikgu klik di period pertama. Dia akan jadi 7.30 sampai 7.55. Cikgu, I just want to ask you, your hari Jumat dia masa jadual lain bermakna apa cikgu? Adakah dia bermula mungkin mungkin 2.30 atau 3.30 atau something like that? Oh, ataupun dia kurang 5 minit atau lebih 5 minit. Is that how is it? Um, dia rehat awal berbanding hari lain, dia rehat masa ke-6. Hari Jumaat dia rehat masa ke-5. Itu saja, Cikgu. Tapi masa uh, dia masih sama. Masih sama, masih sama. 30 minit. Oh. Oh, then no problem, Cikgu. Kalau dia begitu, then you just go to tukar di time off. You see, go to tiga cakap. Go to time off. You see, waktu Isnin sampai Jumat, I mean, Kamis dia waktu ke kelima. Tapi hari Jumat saja dia waktu ke enam. So, just change your time off. So, mungkin your, your, apa? your hari Jumat dia bermula pada waktu yang ni. It depends on your period lah juga. Adakah dia kalau waktu petang dia bermula di sini, kalau waktu pagi dia akan berakhir di sini. Itu lah juga. You have to make sure sebab kalau cikgu ada dua waktu rehat. The problem is, is like this. Which one was it that I did? Was it? No, not this one. Ah, you see, you see, this is the problem. Okay, Cikgu boleh buat satu baris like this, very nice, beautiful. Okay, tetapi bila Cikgu lihat jadual guru, dia akan jadi macam ni. Okay, and kalau your rehat pada hari Jumaat masa berlainan, cikgu tidak boleh gunakan yang, yang ini. Kalau dia rehat waktu selepas waktu ketiga saja, then no problem, cikgu boleh gunakan add break di sini. So untuk gunakan add break, cikgu kena masuk ke school, pergi ke bell times or rename period, and click add break. So bila kah cikgu nak saya nak rehat di waktu ke di antara waktu keempat dengan waktu kelima, so I click add break, masukkan rehat, break position je lah sebelum period number lima, so, so saya nak di antara empat dengan lima, so I click click, so dia akan automatik masukkan masa dia tu, and then I click all classes, click OK. So, klik OK, klik OK. So, bila cikgu I klik dia, dia akan ada satu kolom untuk rehat sahaja. Right, cikgu? By what I would suggest is, kita buat satu subjek called rehat. Macam di sini, cikgu. Tadi kita buat di sini. Dia ada satu subjek called rehat. So, when you click on print preview of the classes, yeah, classes. dia ada rehat sebagai satu subjek.
All right, Cikgu Kayu Nisa and Cikgu Florence. Oh, sir. Maksudnya, rehat tu, sir, letakkan as a subject to make sure it yes. appear on the jadual. Okay. Correct. And how about Correct. the time? The time that you start on the jadual, yang yang tu. Okay. Uh -huh. This is what I do, I do. Uh, you see here, what did I do? Huh? Did I change the timing here? Okay. In order to change the timing on Friday, yang dia masa dia berlainan, eh, you need to click here. I didn't finish it now. Sorry. Click this ini, and click this ini. This period has different bells on some days. Okay. So seven thirty to eight o'clock, I change. On Mondays, it's not seven thirty to eight o'clock. It's seven or maybe on Friday. It's seven thirty to seven fifty-five. Kurang lima minit. Okay. Then you can see here. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 7.30 to 8 o'clock. Friday, yes, 7.30 to 7.55. Okay. So, cikgu kena buat untuk setiap period. Untuk setiap bell. Oh, this one can change the result. Oh, bad. You don't have to do for all the bells. They're all the same. Okay. Kalau cikgu buat di bell pertama. They are automatic. Ah, here's another thing. Bell kedua, cikgu kena click value for untuk kelas-kelas mana. Okay. So, bell pertama kita tidak boleh tukar. Let's see. Can we change my now? So, on 7.55. On Friday is 7.55 to... Eight thirty twenty five twenty twenty. You change the bell two. Oh, the two All oh, right, it's very good. So you can change in bell one. You can put the bell two small small. So now, this is the problem. Bila saya print preview hari Jumat dia tak tujuh apa apa. How do I show it on Friday? So in order for Friday to have, I need to have in first period and second period. Okay. So I click on print preview. Saya nak dia dipaparkan di hari Jumat. So dalam jadual hari Jumat, bila dalam print preview, cikgu kena right click di sini. Right click. Click on bell times. Okay. Ini adalah lokasi di mana your masa akan dipaparkan. So this is your masa dia. Tapi dia terlalu kecil. So I click on font. Okay. Saya boleh besarkan sikit. Make it a bit bigger lah. And then click OK. Tetapi sebelum itu cikgu click on set for more and click OK. Okay. Set for more and click OK. So, dia akan papar di semua jadual waktu yang ada subjek pada hari Jumat. For example, uh, let's make a subject on hari Jumat. Ada orang tanya, kenapa your PIPM tak, ada, tak masuk pada hari yang sama, waktu yang sama? Hai, 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 hai. Okay, so Friday, dia ada masa. You see that? The other muscle. Oh, my God. Oh, need that guru. Why not to tell? So, I don't know. All right, you. Any questions so far? All right. Kalau rehat Jumat itu lebih awal, just time off lebih awal lah cukup. Yes. Any other questions?
Uh, sir, uh, this video will be recorded, right? Yes, it is recorded, Cikgu. So, boleh lah kita buat reference balik nanti, kan? Boleh, boleh, boleh. Tapi kena Alright. bayar lebih lah. Tidak, tidak. I'm just playing a joke <laughs> ni. <laughs> okay, sir. Thank you, sir. Alright, alright. Right, Cikgu? Can we end the session? If there's no other questions. Don't worry. Mungkin sekarang cikgu tidak akan ada apa-apa soalan. Cikgu boleh tanya saya secara peribadi. Or you can post it in the group. I can uh, be able to help you with the answer. Alright. Alright, sir. Thank you. Thank you so much, cikgu. And uh, before we end, uh, I like to follow this custom. The Malays have very nice custom. Jika ada kesilapan dan ke whatever, I mean, mistakes yang saya buat, I'm very, very sorry. And okay. <laughs> thank you very much. Oh, Pantun belum ada lagi tu. Next time, thank you. Next time. All right, most welcome, Chiku. Most welcome. I hope the session is very beneficial for you. I hope it helped you a lot. I hope it helps you a lot. And you have any problems with us, just contact me. I will help you. All right. I shall end the... Sorry. I shall end the session. All right, you go. Thanks, Chico Douglas, for you being a very, very good supporter for me for my penkil. Yes, yes. Thank you very much, Chandra. All right, most welcome, Chico, most welcome. Jangan risau. A, C, ada. Okay, I shall end the session. Thank you very much, Chico. Bye-bye. Thank you. A, C, kan ada, Chico. Jangan risau. A, C, boleh tolong. <laughs> All right, thanks, Chico. I'll end it, you go. Let's call, let's call, let's call. <laughs>